Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado con las ligas europeas de vacaciones, merecidas vacaciones para, para todos los equipos. Eh, nos toca hablar del Brasileirao, que ya lo hicimos con Fernando Martínez Vela, nuestro gran compañero aquí en Balón Dominado. La otra vez habíamos analizado el triunfo de Palmeiras y ahora nos toca analizar el triunfo del Athletic Paranaense, que le ganó 1 a 0 a, al Corinthians, un Corinthians que, que está en horas bajas. Y bueno, vamos a analizar el, el equipo de Víctor Roque, el posible fichaje del Barcelona con, con Fer. Hola crack, bienvenido como siempre y bueno, ¿qué te pareció este triunfo del Paranaense? Gustavo, querido, buenas noches, muy buenas noches a los amigos de, de Balón Dominado. Eh, primero, hoy, hoy traigo una difícil. Eh, hoy, hoy es difícil, ¿eh? el que lo acierte. Es, el Real Pharma de Odessa, es el segundo club más importante de Odessa después del Chernomore a día de hoy, que a pesar de lo que digan las malas lenguas, no, se llevan, no nos llevamos mal Chernomores y Real Farma, aunque históricamente el segundo club de la ciudad fue, era el fútbol club Odessa, que ahora está en horas, en horas bajas, lamentablemente. Pues sí, eh, sí, sí, dime, dime, Gustavo, te interrumpí. No, no, ¿y el Real Farma en qué, en qué liga se encuentra? ¿En qué ubicación se encuentra? Pues en el equivalente a segunda B en España, primera red de España, en la, okay. en la tercera categoría del, del fútbol ucraniano. Fantástico, fantástico. Para aprender un, siempre un poquito más de, del fútbol de, de Ucrania y de los países. Eh. Yo les conseguí la, el contacto con, con Joma, que es la marca española, que, que los viste. Ah, un, un crack. Estás, estás el en presidente todo. es muy amigo mío, es un, 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 un industrial, de un empresario farmacéutico muy, muy importante. Fantástico. Bueno, eh, va, va, viajemos imaginariamente a, a Brasil, a Paraná al estado de Paraná, y triunfo 1 a 0 con gol de Vitor Roque, ¿no? un futbolista que está en las portadas de, de todo el mundo en este momento. Sí, a, eh, antes de meternos de lleno con el partido, hago una, una reflexión que hacíamos el otro día, o sea, el imponente estadio del, del paranaense, con un ambiente eh, infernal que hace la, la torcida eh, blan, eh, eh, rojinegra, pero... Pero es, es un campo como la mayoría de los campos brasileños que, que, que tiene las máximas dimensiones en el terreno de juego. Entonces los artistas tienen, tienen muchos espacios para, para desarrollar su talento, su fútbol. Entonces yo creo que la FIFA, los burros de la FIFA tendrían que, 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 aplicar, que aplicar estos detalles para, para eliminar esos campos que aunque nos parecen entrañables, esas canchas como Argentino Junior, como el Rayo Vallecano en España pero le hacen, a mi, a mi modo de entender, le hacen mucho daño al futbolista creativo. Sí, sí, tal cual. Cuanto más espacio eh, se ven mejores espectáculos y, y, y bueno, y atrae más a, a, a todos los aficionados. Es verdad, en Brasil, el Mineirao, eh, el Maracaná, obviamente, Morumbí, todos, todos los estadios son de las eh, dimensiones máximas que permite la FIFA. Entonces, el Atlético Paranaense, que es un equipo que me encanta, me encanta lo que, lo que pasa, que, que, que a mi juicio tiene un defecto que hoy casi lo paga caro, que es que su, su técnico, Wesley Carballo, especula demasiado con el resultado. Es una pena porque tiene equipo, tiene equipo para más, a mi juicio. Eh, el, el Atlético Paranaense aprovecha, aprovecha muy bien las dimensiones del terreno de juego cuando juega de local, ya digo que es un equipo que me encanta, eh, 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 hacen muy bien los lanzamientos diagonales, así vino el gol tienen dos delanteros rapidísimos como son Canovio, el uruguayo y, y Víctor Roque que está de moda, que hizo fue el mejor del partido, un futbolista que como dicen los brasileños tiene malandraje, futbolista pícaro inteligente eh, tiene cosas de, de Romario salvando las distancias este es más rápido, menos, menos, menos técnico menos Glover Trotter pero es un futbolista muy interesante que hoy, hoy hizo un gran partido. El, el ancla el, el que mantiene el baricentro del equipo, Fernandinho, el ex del City, el ex del Shakhtar, eh, que fue cambiado en el... Eh, ha hecho un gran partido también, lo cambiaron en el minuto 66, no sé, no, no, no nos enteramos en la, en la narración del partido si fue por algún problema, un, algún problema físico, eh, pero bueno, el paranaense los primeros 15 minutos eh, fue un vendaval, eh, pudo, pudo, pudo haber hecho 3-4 goles tranquilamente es un equipo que cualquier centro al área lo remata por mérito del Paranaense y también por demérito del, del Corinthians en el día de hoy eh, y, y bueno apuntar, apuntar que este este Paranaense eh, 
Eh, yo creo, yo creo que, que, que podría... Ah, bueno, le anularon un gol, un gol en el, en el descuento del primer tiempo, un gol fantasma que, que botó en la línea y eh, también rematado por, 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 por el fenómeno de Víctor Roque. Eh, primero dieron el gol, después lo anularon y ya digo, el primer tiempo pudo haber terminado tranquilamente 4-5-0. Con lo cual, teniendo el equipo que tiene, no entiendo por qué especuló tanto el técnico Carballo y, 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 y bajó el pie del, del acelerador. Sí, tal cual. Eh, a los, en los primeros cinco minutos ya había Casio, había controlado un balón y un tiro en el, en el palo. El, el arranque fue furibundo de, del Paranaense, como queriendo sentenciar rápido el, el partido, eh, tal cual como, como tú dices. Tal vez eh, en el Brasileirao está marcha sexto con 19 puntos. Tal vez peca un poco de, de eso, de, de que especula mucho y de visitante no, no saca los puntos que, que debería sacar como para, para estar un poquito más arriba en la pelea. Y del lado corintiano, el, el famoso también en España, Vanderlei Luxemburgo, el ex técnico del Real Madrid, eh, no, encuentra, no encuentra el equipo de Corintia eh, eliminado de, de la Copa Libertadores ahora el, el miércoles tiene que luchar por mantener la tercera plaza y ese, esa plaza le da derecho a jugar la Copa Sudamericana pero en el campeonato, muy lejos con 12 puntos, el equipo no, el equipo no se encuentra, ¿no Fer? Sí, bueno, eh, una punta más del Paranaense, el, el portero Bento eh, no me transmite seguridad, eh, lo dije también en, en los últimos partidos que lo, que lo vi eh, todo el mundo me habla muy bien en Brasil de este, de este muchacho, pero, pero yo no termino de, 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 de asimilarlo, quizás. Eh, bueno, el Corinthians, decir que es todo ese equipo de hoy, yo le tengo mucho cariño, porque yo, yo trabajé en Corinthians en el año 2005 y estuve ocho meses en, en Sao Paulo, y al Paranaense también tengo mucho cariño porque, porque yo estuve en el traspaso de, en el año 2006, y no me hace mentir la memoria, de Denis Márquez, del delantero Denis Márquez, al Sporting Club de, de Kuwait. Eh, el Corinthians, eh, yo creo que el Brasileirao tiene un gran nivel, tiene, tiene muy buenos equipos y el Corinthians tiene solamente buenos jugadores. No tiene grandes jugadores para, para, para estar arriba en general. Eh, eh, en muchas posiciones del campo tiene jugadores de, de, de equipo de mitad de tabla, eh, tiene jugadores muy... Que, que yo creo que son indignos de la camiseta del Corinthians. Me duele mucho ver a, a este gran equipo eh, paulista, al timao, en la, en, la part, en, la, en la segunda columna de la, de la clasificación. Eh, el equipo, sobre todo en el primer tiempo, eh, trata de avanzar con, con transportes cortos mmm, y, y por momentos la circulación fue muy lenta, con lo cual no sorprende al rival. Es un equipo muy previsible, eh, se nota la huella de Luxemburgo, me hizo acordar el, el cuadrado mágico, <ríe> aquel que, que montó en Madrid, porque los jugadores intercambian mucho de posición, pero claro, sobre todo en el primer tiempo el balón no llegaba a la gente de talento, no llegaba a Ronnie, no llegaba a, a, a Maicon, no llegaba sobre todo a Guedes, que, que yo creo que es, eh, es el futbolista de, de más talento de tres cuartos hacia adelante de, de, de Corinthians, y, y bueno, en el segundo tiempo el equipo espabiló, pero atacó con más corazón que fútbol. Entró Juliano, que le dio mucha movilidad entre líneas al, al juego de, de, de Corinthians. Y como decía, Guedes a pie cambiado jugó por izquierda. Viru a pie cambiado también por, por, por derecha. Pero es un equipo que le falta, le falta fútbol en general y, y de ahí que está como, como está, tristemente. Sí, tal cual. Sí, sí, está años luz de, de su clásico rival. Palmeiras que, que marcha muy sólido tanto en Copa Libertadores como en el Brasileirao. Y por último, Fer, ya hemos analizado perfectamente el partido. Eh, yo a Víctor Roque tuve la suerte de verlo en vivo en el Sudamericano. ¿Te acuerdas que, que fui a, a Bogotá a ver el Sudamericano? La verdad que me llamó mucho la atención. Tiene, tiene talento como para triunfar. Tiene un tren inferior muy potente. Tiene, es, es, es veloz. Ante el arquero es infalible. Y bueno, quería saber tu, tu mirada experta. ¿Lo ves encajando en el Fútbol Club Barcelona, en el fútbol español? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ese salto a Europa? A ver, es un futbolista rapidísimo, como decía, de, eh, muy inteligente, de mucha maldad. Eh, remata muy bien, remata muy bien, remata rápido. O sea, todo lo que pasa por, por, eh, está, está con, la, con la portería rival entre, entre ceja y ceja. Tiene el instinto del, 
del delantero. Fíjate que el gol, el gol que hace hoy es de, 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 jugador, de, de jugador de área... De pícaro. Puro. O sea, un gol a la, a la Jer Müller, a la Torpedo Müller. Un gol, un gol muy difícil, por cierto, que se lo hace al, al legendario portero eh, del Corinthians Casio. Eh, pero, dicho lo cual, eh, que no nos engañemos, no es un prodigio técnico, mmm, no es Romario, no es eh, Ronaldo, no es Rivaldo, no es un futbolista eh, eh, genial desde el punto de vista, eh, es, es otro tipo de jugador, es, es, es muy rápido, muy inteligente, muy buen rematador, pero no es... No es esta es la crisis, la crisis futbolística que arrastra el fútbol, el fútbol brasileño eh, o sea, el jugador tiende más a destacar por sus condiciones físicas que por sus cualidades técnicas bien entonces dentro de esta crisis eh, insisto, este jugador Víctor Roque eh, hace 20 años no hubiese tenido sitio en la selección brasileña eh, difícilmente hubiese tenido sitio en la selección brasileña, pero tal y como está el fútbol brasileño en el día de hoy eh, eh, destaca y, y de sobra Perfecto, de acuerdo Sí, completamente de acuerdo Pero bueno, ahora está Richarlison, eh, Vinny Jr. O sea, podría, podría tener sitio eh, en este fútbol actual eh, ¿Algo más que te haya quedado ahí en, en, en los apuntes? ¿O ya podemos ir terminando de este análisis de, del Paranaense Corinthians? Sí, denunciar que la... Que la... Eh, grandiosa torcida del Corintiana que siempre se desplaza en masa a los partidos visitantes encendió las siempre peligrosas bengalas al igual que la torcida local, la del Paranaense y el árbitro eh, hacia el final del partido tuvo el juego detenido durante dos o tres minutos por culpa de, de estos lamentables incidentes Os gaviones da fiego se llama la barra, la barra brava de, de Corintian así que bueno sí, fuerte... son bravos son picantes, son picantes. Gavión está fiel. Bueno, un fuerte abrazo, Fer, y mañana seguimos. Porque... Perdona, perdona. No sé si seguirá, no sé si seguirá el, el, el de capo de, de la, de la torcida del Corinthians, el, 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 el gran Preto, o Preto, que era el, era el cuando, cuando, yo, cuando yo estaba era el referente. No sé si habrán cambiado lo, los tiempos, pero sí, sí, una hinchada muy bonita de ver, pero, pero tristemente peligrosa en ocasiones. Sí, tal cual. Eh, bueno, te mando un fuerte abrazo y mañana seguiremos analizando el Brasileirao porque es un torneo que, que no se detiene eh, acá en Sudamérica. Un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches. Chao, chao.